，真正的有钱人是不是都挺低调的？也不完全是。几万块的包，十几万的表，上百万的跑车，甚至私人飞机、豪华游艇。同样是一部分有钱人热衷的消费活动。说穿了，这些昂贵的东西本身就是为真正的有钱人打造的。如果他们都不喜欢，奢侈品就卖不动了。但是，有钱人的高消费和普通人的高消费完全不在同一个层面。如果真要说什么区别，我找到了一个最准确的词：从容。在我们进一步探索之前，别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。月薪五千的女生攒大半年的钱买一个 LV 包包，八成都不是因为她真觉得那个包好看到值五位数的价格，而是她相信有钱人用奢侈品，我也用奢侈品，四舍五入，我就是别人眼里的有钱人。注意，不是买了 LV 我就有钱。事实上，买完包她只会更穷，而是买了 LV。别人就会觉得我有钱，这种被别人认为很有钱，并且得到羡慕的心态，通常被称为虚荣。极端一点的就是上海名媛，名媛们特别清楚，他们根本消费不起奢侈品，但他们就是要拼单、拍照发朋友圈，就是为了让他们身边的每个人都看到他们有钱，过得很好。还有些突然拥有大笔财富的人，简称暴发户。虚荣的表达方式就是买成堆的奢侈品，不管是不适合自己，先往身上堆了再说。而且一定要巨大的 logo， 恨不得隔着半条街就让人看见他一身的珠光宝气。简单粗暴的炫富，有句话说，一个人越缺什么，越炫耀什么。这话我并不完全认同。暴发户喜欢炫富，他们缺钱吗？不缺。他们缺的，更准确的说，是一种有钱人的身份感。暴发户获得财富的时间太短，还沉浸在暴富的狂喜中，所以他们迫不及待想要让每个人都看到他们有钱了，并且需要别人因为他们有钱而给他们尊重乃至仰视，认同他牛逼。暴发户不是没钱，只是还没习惯自己有钱，所以表现出来的是一种在金钱面前用力过度的姿态。大多数人看到炫富会不太舒服，也是因为这种用力过度的姿态不够从容，不够好看，以至于让人觉得这个人有点德不配位。其实，别说旁观者会这么觉得，很多暴发户本人潜意识里也这么觉得。他自己都还没完全相信自己真赚了这么多钱，才会持续不断的炫耀，在别人的关注和羡慕里反复确认：“没错，我真有钱。”一个人炫耀的。未必是他缺少的，但如果一个人在不断的炫耀，那么他心里至少有某种缺失。有一个和暴发户对应的词叫“贵族”，很明显，这个词比暴发户听起来要正面很多。核心区别是，暴发户有钱的时间比较短，贵族有钱的时间更长。体现在行为上，则是贵族就没那么爱无时无刻的炫富。是贵族不需要认同吗？不是的。只不过，贵族的认同不需要向普通人寻求。贵族这个词就有一种血统和圈子的暗示，好像这类人是一个族群，圈地自萌。贵族不太关心圈外人怎么看自己，也不需要被圈外人认出来，他们只需要在圈子里得到认同就好。还是拿买包举例子，有的奢侈品包包上面会印满大大的 logo， 但通常。这都是奢侈品里面的基本款，也不会特别贵。而真正贵、还限量款、特别难买的包，上面反而不怎么印 logo。比如十万块起跳的爱马仕铂金包，长这样，不是狂热的奢侈品爱好者，可能都很难一眼认出来它的牌子，更不要说猜出它卖多少钱。有钱人砸重金买这么个包背出门，根本起不到惊艳半条街、被所有人捧为土豪的目的。但。不重要，贵族根本不在乎不懂这个包的人怎么看待自己。他追求的是，如果这条街上有另一个贵族，两个人擦肩而过，相视一笑，发现彼此都在同一个阶层，心照不宣。这是他们眼里奢侈品的社交意义，不用向大多数人炫耀，只给懂行的人证明。这也是为什么很多人会说，真正的贵族在普通人面前反倒是谦和有礼，行事低调的。
，因为他们已经非常确信自己比这些普通人有钱了，不需要通过他们羡慕的眼神来证明自己。于是，在普通人眼里，贵族的姿态就比暴发户要从容和高级许多。这种从容来自于不刻意，甚至不在乎。还有没有比贵族更高级的人？从财富的等级上说，比较难。但从姿态上还真有。如果说贵族、暴发户和拼单名媛都是在遵循和制定一套规则，在这套规则体系下站得越高、越有钱且越习惯自己有钱的人，越自带从容。还有一类人是完全跳出了这套规则，在暴发户和贵族比拼奢侈品价格和 logo 大小的时候，有一种从容是。彻底就没打算用奢侈品寻求认同和身份感。这一类人能用几万块的包，也能用几十块的。在他们看来，包的意义是装东西、做装饰品。那么，只要能装下自己携带的东西和服装以及出席场合匹配，就 OK 了。他们背几万块包的时候，不会看不起背几十块包的。反过来说，当他们背几十块的包，也不会谄媚用奢侈品的人。他们不会通过用什么东西。来定位自己和对方是什么人，这种姿态就是从容的最高境界，不卑不亢。可能听起来有点自欺欺人，用贵的东西和便宜的东西能一样吗？但事实上，能够做到这一步的人，从来都不是会自我麻痹、催眠的。这种不卑不亢的从容感，只有两种人能拥有。第一种是真正见识过大千世界的人，他们的财富水平往往不差。什么好东西都见过、用过，而且对他们来说，那都是日常生活里的一部分。米其林餐厅和路边摊一样都是吃，爱马仕和帆布包一样都是用，都是生活里随处可见的部分，没有任何附加意义。你会用喝得起可乐证明自己吗？你不会。同样的，他们也不会用背得起奢侈品包包证明自己。第二种是真正了解自己的人。他们有一个极强的信念是：我知道自己的价值是什么，所以不需要通过外物去证明自己。不管在谁面前，比如李嘉诚的得力助手周凯旋女士，在她赚到第一桶金的时候，就跑去高档商圈转了一圈。她刚赚到的那笔钱，能够轻而易举买下任何一个包包，但她没有买。我第一次看到这段叙述时，看到的是自制。但后来，我看到的是自知和自信。他清楚地认识到，凭自己的才华和能力，当下拥有一个包不算什么。之后，他必然能拥有更多的财富，站在更高的位置上。面对琳琅满目的包，他没有迫切和自卑，只有从容，因为他知道最值钱的不是包，是他自己。一，心智越成熟的人，越懂得体谅别人的不易。清末名臣李鸿章虽为高权重，但为人谦恭有礼，从待人接物中常常能体察他人之不易。有一次，他被紧急派往南京处理公务，经过家乡合肥时，决定抽空去拜望恩师徐子陵。李鸿章和随从到徐府大门口时，门人看清他的花翎顶带和官服后，吓得赶紧跑了去禀报。看到门人着急忙慌的样子，李鸿章随即叫停门人。对他说道：“你不要急于通报，能否先借我一套衣服？”一头雾水的门人连忙去找衣服，随从不解其意问其原因。李鸿章答道：“倘若穿着这身官服去见恩师，则显示了我当官的身份，恩师一定会很有压力。即使我想一叙旧情，他也定会有所顾忌。若是我脱去官帽，换上了便装，恩师肯定会更加放松，亦不至于产生隔阂。”若是常人能如李鸿章一般慰藉人臣，至少也会荣归故里，衣锦还乡。但是能够做到如李鸿章一般不显官衔、不报名号，真正做到体察他人之不如己处，这才是常人所不能比拟之处。作家牛皮明明曾经在文章中说起一则关于他朋友的故事。这位朋友是上海著名投资人，因为从事的是投资市场。所以每次他都会穿着一身高定西装，领带和袖扣都是精心配套的。而每次和同学聚会，他都会换上普通的 T 恤，把好车放在车库里。每次都选择打车去参加聚会，看上去他像上海普通的经理人。
。虽然毕业了二十几年，可同学关系依然像读书时一样自然。许多人问这位朋友，为什么每次参加同学会都这样穿戴，而他却说，大部分老同学物质条件没有自己好，不是因为他们不努力、运气差，而是因为自己出生在上海，父母是上海第一批成功的商人。自己的起点就比许多同学起点高，选择换下昂贵西装，打车去跟同学聚会，是为了照顾更多同学的感受，让他们不会有距离感，心里也不会有落差，不妄自菲薄，轻易否定自己的人生。比起那些动不动就在朋友圈里炫富的同学来说，明明说他这个朋友不知道要高出多少倍。村上春树曾经在《没有女人的男人》一书中写道：“所谓的绅士。”就是从不谈起交纳多少税金和睡过的女性。一个真正心智成熟的人，不会刻意炫耀自己拥有的成就、头衔、家产，因为他们深知着这个世界还有不如他们的人。也正是这一份体谅与理解，才使得他们很少将自己的生活晒出来。心智越成熟的人，越懂得体谅别人的不易。这份体谅之中，也包含着一个人的气度和涵养。二，因为见过了世面，才明白眼前的可贵。清末民初时期，著名的国学大师王国维先生邀请早已退位的清末皇帝溥仪到家中做客。当他热情地给这位末代皇帝展示自己珍藏了半生的古董字画、金石玉器时，溥仪并没有太大兴趣，反而随手指了几件，告诉王国维这些都是赝品。王国维当下心生不服。这些古籍珍玩都是他凭借自己美学、史学造诣挑选出来的，怎么可能是赝品？王国维心里想，可能是小皇帝没仔细看。溥仪走后，王国维就迫不及待地找来了道行更深的好友来帮忙鉴别，又去古玩店找行家，结果却是一致的，这几件珍品确实是赝品。这件事后。金石大师王国维对这位年纪轻轻却见识如此之广的溥仪佩服得五体投地。当他再次虚心地向溥仪请教鉴别方法时，溥仪说：“我也不懂你们说的那些个鉴别方法，技术，我就是看你那几样玩意和我家里的那些有些差别罢了。”很多人常常自鸣得意，自己所拥有的一切，其实真正拥有的人却并不以拥有为傲。正所谓。夏虫不可语冰，井蛙不可语海，凡夫不可语道。若一个人没有真正的见过世界，很容易囿于自己所认知的天地，常常误以为自己目前所拥有的就是最好的，从而忘记了世界之大。前段时间，演员韩雪在一次以她的择偶观出现在各大网络平台的头版头条。在一次综艺节目中，韩雪和其他几位女明星一起聊天，聊到了彼此的择偶标准。既不是高大威猛的壮汉爷们，也不是甜糯可爱的小鲜肉，他只是说：“我喜欢看过世界的男生，不喜欢对世界还蠢蠢欲动的男生。”韩雪接着慢条斯理地解释道：“因为只有读懂过生活，看过世界，你才会珍惜眼前所拥有的东西。见世面本身就是一种拥有和体会的过程，在这个过程中，你会明白何为真伪，何为美丑，何为高低，何为贵贱。”李嘉诚一生身价千亿，一套西装却会穿十年八年，十双鞋子至少五双是旧的，戴的手表也只是市价一千港元的西铁城。金融巨鳄沃伦·巴菲特常年雄踞福布斯富豪排行榜前列，每天中午吃的不过也只是十美元上下麦当劳套餐。Facebook 创始人扎克伯格开的是不到两万美元的车，穿的也只是最普通的 T 恤牛仔裤。越是真正见过世面的人，越会明白什么才是自己的上限，什么又是自己的底线。当你见过的世面越多，对世界的感知越深刻，对自己的认知越清醒，越明白自己的浅薄与渺小，越知道自己真正该拥有的是什么。在任由生命从繁盛到简单的过程中，你终将明白哪些不该炫耀，哪些又该是需要好好珍惜。三。朋友圈里的热火朝天，不如内心世界的自我认同。《黑镜》第三季的第一集，曾经有这样一则故事：在剧中，这个世界有一套互相打分的评判体系，每个人见面交流都会给对方一个评分，一到五星。所以，剧中的每个人都非常看重别人的认可和首肯。
，给别人看照片一定选个漂亮的角度，哪怕蛋糕十分难吃，拍完照再涂掉。见到讨厌的同事，也要没话找话，笑脸相迎，戴着虚伪的面具，只为互刷高分。为了住进梦寐以求的公寓，女主角需要在短时间内取得 4.5 的高分，必须刷分。也就是需要得到大批量高分用户的五星赞，他不顾一切去参加某上流闺蜜的婚礼。这个过程，他倒霉的遭遇了航班取消、自驾车无油、蹭车被伤害，最后甚至被闺蜜放弃，分数急转直下。最后，无比压抑的他走向了极端，释放了内心所有的黑暗力量，走向万劫不复。虚荣、嫉妒、焦躁。不顾一切取悦这个社会，在这个过程中，每个人逐渐丧失了自己的心智。有人说，一个人心智成熟的表现之一，就是不再在乎别人对你的评价。很多时候，我们往往所在乎的，却不过是别人随心而出的一句话和一个动作。一个人最大的痛苦，常常是用别人的想法和标准来左右和衡量自己的人生。作家卢露曾经分享过一个饶有意思的故事。他的一个朋友来上海开会，因为行程很满，为了能够时间优化，他带着作者去了一个行业招待酒会。酒会上的人边吃边吹牛，这个说我们公司准备去拿融资，那个说我刚刚从迪拜回来，我们住了一个月的帆船楼，第三个说我们刚刚在上海买了别墅。正当作者和朋友一脸尴尬地站在角落里的时候，酒会主办公司的老总在人群中发现了他朋友，跑过来敬酒，感谢他朋友能来。老总还亲自赐了一张名片。老总离开之后，他朋友在酒桌上的价值直线上涨，大家纷纷上前跟他套话，试图猜测他到底有什么来头。朋友笑笑说：“我是个研究员，我们最近做课题和他们公司有点关系，所以见过一面。”后来作者问朋友。你为什么刚刚在酒会上不说自己的来头啊？这位朋友是欧盟投资的几百万欧元的实验室的项目负责人，他研究的尖端课题可能产生上亿的利润。可是朋友一脸轻松的耸耸肩说：“哪又怎么样？我不还是一个孩子，一个老公，要还二十年房贷，每天焦头烂额的中年妇女。其实，在我这个年龄，我已经不需要别人来肯定我的价值。很多时候。”很多人都希望能活在别人的尊重里，享受着别人投来艳羡的目光，为此不惜无底线展示着自己的地位，卖弄着自己的才学，炫耀着自己的拥有，吆喝着自己的成就。那些急切的想要用外在的繁华装点自己的行为，恰恰透露着自己内心的自卑和渺小。四，真正值得关注的风景是你自己。吴敬梓在《儒林外传》中曾有一诗。有人辞官归故里，有人星夜赶科场。少年不知愁滋味，老来方知行路难。血气方刚的年纪，我们总怕别人瞧不起自己。但凡拥有一些成就与名头，去过一些地方，见过一些人物，恨不得如同宋江脸上的刺字，让人一眼就能瞧见，叫别人顿生羡慕之感。真正心智成熟之人，最难得的是见山是山。见山不是山，见山还是山之后的心路历程。与其期待别人的肯定，我更喜欢自己内心世界的笃定。我是谁？我在什么位置？我值多少钱？我自有可以自我评判自己的价值，而不是需要通过取悦别人，从别人那里拿到尊重、得到认同等来赞誉，以此来满足自己。经年之后，当你走过人生半程，你会恍然顿悟，原来能和自己作伴的。除了景色，唯有自己。当我们怀着一颗成熟之心行走世间，你终将明白，能够支撑人生的，除了沿途的景色，也只有自己。富有的真谛，不在于你拥有多少金钱，而在于你怎样理解和使用这些财富。真正的富有，是一种内在的充实感和自我价值的认知。当一个人真正理解了这一点，他的生活就会变得更加从容和有意义。有钱人真正的从容，来源于他们对生活的深刻理解和对自我的清晰认识。他们知道，真正的富有不是外在的物质展示，而是内心世界的丰富和自我价值的实现。在这个意义上，富有的最高境界是一种心灵的自由和内心的平静。所以
，当我们谈论富有时，我们不应该只关注物质财富的积累，而应该更多的思考如何用心智的成熟和生活的智慧来丰富我们的内在世界。真正的富有是一种生活的艺术，是一种对生命深刻理解的体现。在这个快速变化的世界里，让我们不忘初心，保持一颗成熟而从容的心。追求那些真正有意义的富有，让我们的生活不仅仅是物质的富足，更是精神的充实和心灵的满足。这才是我们追求富有的最终目的。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。